Bitcoin. Our topic for today is about topological spaces. Okay. And here we will discuss about topology, basis, and sub-basis, and then topologizing of sets. So, I am Chris L. Armada, a mathematics fan. This is the book that we're going to use, Topology by James Dugong G. So, in here, class, um, we have the topics okay from the book and then i will explain it in bisaya so that you will understand more about it. okay class what is a topology so a topology class field is the mathematics that studies properties of spaces that are invariant under any continuous deformation so actually from deform deform no class no properties of spaces okay it is sometimes called a rubber sheet geometry because the objects can be stretched and contracted like rubber but cannot be broken so for example a square can be deformed into a circle without breaking it but a figure eight cannot okay ibang square class for circle no kung ito niyan siya Okay, and then ano dili pwede si figure 8? Hence, a square is so ang square class is topologically equivalent to a circle but different from a figure 8. So, current class, kinsa man ang same ni 8 ng figure. Okay, so for example, kasi letter B. Iba kasi letter B class, mara siya na ay duha ka spaces class, di ba? No, kanin siya kay isara man gani siya diri o sa sulod din. Isara pud niya diri kay mura siya duha naman kini ka spaces ang na-create sa 8. So si 8 class is topologically equivalent to letter B. Kung magkuanta class kung magpuno ta diha class og letter B diha class. Iba kay ana naman ta na class mo nag-stretch ra pud ta diri sa kill. Pa straight lang nang kuan din. Gana na ra gyapo na siya. Okay? Na. Next class is this one. So, the class that I sphere and then or a beach ball. So, pwede na to siya class. So, by stretching and deforming, it is possible to turn. So, kanin siya class possible to siya nga mahima siyang cube and then mahima po siyang may baker. But, baker. Okay. But not in a donut. So, dili pwede class sa donut. Kaya ang donut class na asyay, isa ka hole. Diha class sa, sa sulod. ba? Okay. The sphere or the ball, the cube, and the beaker it are all topologically equivalent. ba? Kaya wala sila class, wala sila mga holes. Okay, now next. Figures having a single hole. So, kana siya si donut, kanin cup. Asa man iyang hole ani kanin dire ka sa gunitan na niya ani kanin tube so na siya hold ya kasi sa center sa sulod okay are all topologically equivalent to the donut shaped torus so other term for kwan kasi kay torus ang tawag sa mura ka ng donut shaped class okay so another class contains two holes kanin na sa ubos class duha pa ni ka holes dire kani siya duha Duha sa scissors. Okay. Gilikuha lang ni class. Gistretch lang na niya. Diya napita class. Pwede mo na ano. Gistretch lang. So, actually, wala ka nag-break. Ano? Same gya po siya. Ang form. Huwag ka na siya. Gikan niya. And then, kani po siya class. Duhara po ang holes. Ani? Okay. Nga nang duhara siya. First, kana sa gunitanan. Isa na ka holes. Sa handle. And then next, kaning buho diri class. O buho diri sa sa kitol. Isa rin na sila ka hole. Diba? Okay. Kagikan diri, mulaos din to iyahang tubig. So, isa lagi na sila ka hole. So, tanan, ang kital, duha ilahang holes tanan. Sa so, handle, o kaning, there is sa, uh, kuan, there is sa top, o kaning iyahang kuan, kanang agasanan. Okay? Okay, so, okay na tanan. So, kuan na kasing, ano sa topology? So, let's start with the definition of topology. So, topological spaces. Let X be a set, so a topology or topological structure. In X is a family tau, this is scripty, of subsets of X that satisfies the following. 
So, mga topology lang kayo. Family ka sa mga subsets of X. So, anong sa set. So, first, masatisfy anong tulo. So, first, each union of members of tau is also a member of tau. So, itong mga union sa mga members sa tau. So, element gapon sa tau. Prescripti. I said tau, kay tau man ang gigamit sa abang books. Kilas na doon sa second part. Okay, number two. Each finite intersections intersection of members of tau is also a member of tau. So, finite intersection. So, itong mga intersection lang kasi nga finite. So, kaning diri sa number one plus pwede ni siya infinite. So, pwede infinite ang union na na niya. Okay? So, dili ang um, sa inter while well, sa intersection finite lang jud siya. Nga intersection sa members is also a member of tau and the number 3 empty and x are members of tau. So in other words, kanina na siya dire sa ubos. So first the empty set and the space x are both sets in the topology. So money siya number 3 same na siya si 1 of 3. Number 2, the union of any collection of sets in tau is contained in tau. That's the same with number 1. So mo na siya nga pwede siya infinite class um, union. No? Okay, next. The intersection of any finitely many set. Mga intersection, yung mga finite intersection lang sa members sa tau. Also, element which siya dapat sa tau. Okay. So, example. Okay. Para maklaro din na siya class at talaga example. So, consider the following set consisting of three points. So, x is equal to a, b, c. So, determine if the set tau, which is equal to empty x, and then it contains a single tone a, a, and then a single tone b, satisfies the requirements for a topology. So, okay, this one, okay, first is, what they call this one? Um, the union, right? If we take the union of a and b, the union of that is the set containing A and B. But here our X there is the set containing A, B, C. So it is not part, this is not an element in tau. So wala siya sa tau ang union sa A or B class. So therefore, this is not a topology. So because the union of two sets A and B is the set A, B, okay, this one, which is not in the set tau. So wala siya sa tau. So dili in siya topology. Okay. Next example, find all possible topologies on x is equal to a, b. So, what if duha lang ang elements sa tau? So, there are class, ako na siyang git drawing, drawing of style, dari. So, number one, it, it refers to number one also here. So, we have no circles there. So, it means that only empty and the set x are the elements of that. So, that is the, our tau sub zero. Okay, we label at with we label that with tau sub zero. Okay, next tau sub one. Okay, so this one, this is here in the number two, same number, number two. So the set containing A is here, then the empty and then the X. Okay, since there's only one circle here. And then next, number three, the set containing B, okay, in here, there's a circle here, B. So that one is this a topology? Okay, all of them class are topologies. So if we're going to take the union of example, this empty and this set is this x, and then the finite the intersection of the two is empty. So it's here also. And then the empty and x are there. Okay, it satisfies um the three criteria. Okay, for um, next number two. First we take the what they call this one, the union. Uh, empty union with this one and then this one is just the same with sets so na diha. Next class is the intersection. What's the intersection of this one and this one? So the intersection of this two sets is this set. Kanila nga A. So na naman siya sa tau one. Okay na. Next ang union. So di ba ang union sa A and then this is our X. Again this is our X. So union niya sa with X. Kasi X gihapon and then union niya with the empty. Kasi siya gihapon niya set. So, actually, kani silang duha, respectively, they are all topologies also on X. Next, number 4, tau sub 3. So, this um, this topology, okay, mo ni siya ang power set kila sa ato ang 
the set X, diba? This is this contains the empty, the single tones, and then actually the X. Okay, so it represents with this picture, na address number four. Um, there's a circle here with A and then B. Okay, this is the single tone A and then the single tone B. Okay, next example. Okay, so let X be a three element set that is X equals A, B, C. So there are many possible topologies in X. So some of which are uh, indicated schematically in figure 12.1. So this is the figure. So the diagram in the upper right hand corner indicates the topology in which the open sets are X, the empty, okay, this one. Can you see this one? Okay. Um, the upper right hand corner, okay, there's how many circles here? One, two, three, four. There are four circles here, okay? It means that X and MT are elements, and then next there is a circle containing A and B, so that is AB, a circle in the middle, so it contains B, which is this one, the single tone B, and then BC also, the set bc okay here as you can see the circle con there's a circle that contains b and c okay now this one is a topology in x and then also the others are all topologies in x mm, in the topology in the upper left hand corner the upper left corner Contains only X and empty. Okay, this one because it does not contain any circles here inside. So the same with our previous example. If no circles there, so it means that it's it only contains X and the empty. So while well, the topology in the lower right hand corner contains every subset of X. So as na siya the obus class kinisha. So this one class is now the power set of X since every subset of X is contained in the topology okay so you can get other topologies on x by permuting a b and c so direct class so first din ni mama permute ng a b and c so dire pwede pa kani dire kani pud siya and the rest pwede pa ma permute diha ang a b and c except lang ani X and MT, kanina as sa left hand corner o kanina sa lower right hand corner kay power set naman ni sa X. Now, next. Definition of a topological space. So, a couple X tau, so, let's see it, consisting of a set X and a topology tau or script T in X is called a topological space. Okay. So, if not a set X class, then not a tau with respect to that X. So, that is a tau in X. So, the couple X tau is a topological space. So, instead of topological space, X tau, we also say tau is the topology of the space X. Also, we can also say that X carries topology tau when it is not necessary to specify tau explicitly. So we simply say x is a space. So nili kayo is i specify si tau class. We can just have this. We can simply say that x is a space. So to distinguish from x is a set. Okay. Next. So the elements of the topological spaces are called points. So points ang tawag ato to mga elements dito na. So, topological space. And then the members of script T, elements sa mga tau, are called open sets. So, of the topological space, X tau, or of the topology tau. So, let X, the, this one is be a space, X tau, be a space. So, this is the couple X tau, be a space. Okay? By a neighborhood written nbd okay this one can read this at we can read it as neighborhood of an x element in x is meant any open set that is member of tau containing x so 
a neighborhood of an X class. Okay. Is any open set daw siya. So, pwede siya dagahan. Pwede dagahan ang mga neighborhood niya. Ni X. If, katong mga open set niya na asa daw contained sa X. Nag-contain ni X. Okay. So, U is a neighborhood of X written NBDU of X. The points of U, X are U close to X. So, the tau organizes X into chunks of nearby points. Okay. Not example in your other class. Example sa neighborhood. Okay. Now, let X be any set. So, what if this is the R topology, the script I, which is just equal to the MT and X. Di ba? Pwede man siya. Duha lang ang elements ka. Si MT lang mag si X. So, this topology in which no set other than MT and X is open is called the indiscrete topology script I. Okay. So, indiscrete topology ang tawag niya. Ano? Class of Satisfy niya ang property 3 sa topology, then intersection, kay si MT, and then the union kay si X. Satisfy ang tulu. Okay. Now, there are no small neighborhoods. Okay, nga naman. Wala siya yung small neighborhoods class since, okay, this one, for all X element in X, the neighborhood U of X is just equal to X. Okay, siya lang man class ang open set nga nag-contain sa X. For all X in X. Katong mga X ng gagmay. Or mga elements ni X. Diba? Siya lang man. So, wala man siya sa MT. Okay. So, this one is called indiscrete topology or what you call trivial topology. So, diba yung name class na pwede siya indiscrete, pwede siya trivial topology. Okay, next. Number two. In the set X, okay, let tau, or script T, is just equal to the power set of X. Okay. This is called the discrete topology script D. So, kung kanisha class, ang ito ang topology, discrete topology, ang tawag niya, ano, which is called, kanin ko, ano, script D na siya. So, every set is an open set. Hmm. Kaya nga naman. Di ba kung power set ka class, tan na power set of X contains all subsets of X. Man siya. So, comparing with example 1 indicates the sense in which different topologies in a set X give different organizations of the points of X. So, to example na nagyan na ko sa katong tau 3 ganina. So, discrete topology to siya. Katong sa, um, nag-inumerate na ganyan topologies katong when our X is just equal to A, B. Okay. So, the ra. Pero di ay class na. If our x is just equal to a, b, and our tau is just equal to this one, m, t. Okay, this is the power set of x. So, this is, uh, we can label it with script d or just tau. It's okay. So, okay lagi up. Okay, now, what are the neighborhoods of a? So, ang neighborhood class sa atong a class, ang sumunan mga open sets nga nag-contain ni a. So, this is, the singleton containing A, and then the X. So, do I neighborhood class no? Then sa B pod, okay, the set containing B, kani singleton B, and then the X also. Hmm. Do I yung neighborhood? So, it does not necessary nga isa lang ang neighborhood. So, pwede duha, pwede daghan. Basta, element ka sa open sets nga naa sa tao. Okay, next. The topological space consisting of two points, zero, one, with a discrete topology is denoted by two. So, kung nangisulat ang two class na adjury, so if x is zero, one, r2 is just equal to mt, and then the set containing zero, the set containing one, and then the x. So, two lang class ang iyahang yung denote at. So, mong two pa natong igamit din. But this is not an ordinary number two. Okay, set na siya nga to the... Okay, next. The same set with the topology script T, okay, this one, which is equal to MT, the, the set containing zero and the next, is called the Serpinski space script S. So,
So, the reckless and serpent's case space script is, ako lang pa siyang gire-write yung tayong ani, na ang zero, ang zero di reckless nga gimean nila is kaninga set. The set containing zero. Okay? And will be used frequently in the sequel. So, in contrast to space 2, okay, in contrast to space 2, ang kaning 1 class has no small neighborhoods in the script S. Okay, wala siya class kaya wala may open set nga gagmay nga nag-contain ni 1. Si X lang man. So, manang wala siya small neighborhoods in script S. Okay? So, ang kaning script S class is the smallest topology which is neither discrete nor indiscrete. Okay. So, actually, okay, when, when we have to go back. Okay. No, 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 not yet. Um, our indiscrete topology class, the one that contains empty and X, that is the smallest topology. Okay. And then the largest topology is the power set of X. Our discrete topology. Okay. Now, example number four. Okay. Uh, in our previous examples, our x there is just finite. So, here in number four, what, how about if our x is infinite? So, our x here class is this e1. Okay. Let e1 be the set of real numbers. So, this contains all the points in the real number line. Okay, that is denoted by E1. Okay. In the usual introduction to analysis, a, su a subset G, subset of E1, is called open if for each X element in G, there is an R greater than zero such that the symmetric open interval B of XR is just equal to the set containing Y such that the distance between Y and X or the absolute value of y minus x is less than r. And then this, mm, and then this, the elements of this set is subset of G. So we verify that the family tau of sets declared open by this criterion actually is a topology in the set E1. Okay. So to see that one class, so, consider, okay, let's go here at the side. So, consider G is equal to the open interval 0, 4. Okay. Actually, class, can you atong B of XR here, class, is an open interval. So, dapat subset siya sa G ng open interval po. Okay, nga naman. Sige. Okay. So, direct class. Atong tanahan class kung open interval ang G o kung dili siya open. Ah, direct ito example. Okay. If open interval ang G, 0, 4. Okay. If we take X equals 2. Okay. Naman si X dito sa sulod nyo. So, our, it says here class that for each X element in G. So, we pick 2 which is element in G which is 0, 4. Okay. So, 2 is there. Next class, there is an an r greater than 0. So, we pick r equals 1. So, that is greater than 0. And then, if we take the r1 class, okay, what is now the this b? The set, the open interval b is this one. The b of 2, 1 is just equal to 1, 3. The interval 1, 3. Right? Since the center is 2 and then the radius is just 1. So we move 1 unit here and then 1 unit here left. 1 unit to the left and 1 unit to the right since R is 1. So we have to consider this interval which is 1, 3. So 1, 3 is this interval now is our B of 2 and 1. Okay? So now... How about if our x is 0.1? What is our radius r? What is r? Okay. If we have 0.1, okay, we can take r to be 0.1. Okay. So, we move one unit to the left or we, we subtract this one. 0.1 minus 0.1 is 0. 
and then point 0.1 plus point 0.1 is point 0.2. So this is our open interval. Okay, this open interval task contains the point point 0.1. Again, also the open interval, this one, 1, 3, our first example, na nag-contain na siya sa number 2. Diba element si 2, the real element pag si point 0.1. Okay. Then, as we can see, class, kanina mga intervals, wala na, na na sila tanan ang atong interval nga mga B. Kana sila. Subset sila tanan sa G. Diba? As you can see. Okay. Oh, zero, and then zero point two. Tanang elements nga nari sa sulod. Elements po na ni G, class. And then sa one, three, po na po sa sulod sa G. Okay. Next example, what if our G class is this one, half closed, half open, 0, 4. Okay, so in here class, since our this is for each X element in G, so clearly here the 0 is an element in G, so we take X equals 0. Okay, class kung magkuatag point class nga na as a 0 class, maka-create patag interval na class na nasa sulod sa G. Okay. Dili na no. So, wala no. So, ang B of 0 R na is undefined for any R greater than 0. Hindi naman takagita o kwa na naklas. Open interval. Wala na. So, dapat mo nang ang um, kwan class is open po dapat si G which is dapat open interval po siya. Okay. So, open intervals class, ang nawang sa atong mga G. Okay. So, continue this one. Okay, for the add one. Each member of G alpha. So, kanina mga G alpha class, mga open intervals ilang elements. Ay, mga open intervals na sila. Such that alpha is element in script A. Okay, this family class is open if open plus meaning, open tanan ang G alpha. So also is the union of G alpha for all alpha. Okay? So kung open tanan class ang mga G alpha, ang, ang ilang union, open side. It means element po sa ato ang tau. Okay. Since, na siya recent class. Since, okay. If ang X class element sa U, so, union sa mga G alpha for all alpha, it implies that there exists an alpha such that X is element sa G alpha. Element mga sa union. So, naiisaan na nga G alpha na at least element kas, at least element si X. So, mga ni siya. Okay, now, it implies that kung element ka sa G alpha, niya open. So, more than... Uy. In a balit siya class. So, there are class no, ito ang um, smallest topology, kanin siya empty lang ng x, and then our largest topology, kanin si discrete topology, script D. Okay, so, padayin ta direct class. Um, so, x class is element sa so g alpha. Nya yeah, open ang G alpha. So, if open class ang G alpha, ito nang apply diba? If open ang G, it implies that for each X element in G, okay, there exists an R greater than 0, so there exists an R greater than 0, such that the open interval BXR is a subset of G alpha. Now, our G alpha class is a subset also of the union of G alphas. Okay? So, as you can see, class na tay X, na so good taog X, elements sa uh, union sa mga G alpha, sumurag ka ni, sumurag siya ang G, so kana no, union sa mga G alpha. Then, nag-enta class, o kita taog ball, nga subset, or, or kita taog open interval, nga subset, sa union sa mga G alpha, which we take as our G, our new G. Okay, so therefore, class, the union of G alpha for all alpha is open. Okay, now, 
Next, number two. If G1 up to Gn are open. Okay, can he open? So, can he class ha? Ngayon yun, pwede na siya infinite. Okay. In here, class, finite lang atong intersection. So, from G1 to Gn lang are open. So, all, so also is the intersection. Okay. Nganong ma-open ang intersection? Because x element and uh, if we take an x element in the intersection, it implies that for all i, x is element in gi. Tama kay? Yung naman kasi intersection. So, meaning, element kasi sa ng gi's. Hmm. So, x element in gi for all i. And then, it implies that for all i in i, for all i, there exists an ri greater than 0 such that b of x ri is a subset of gi. Tama. Yes, kay meaning na siya sa ito ang class theory. Kung ma element ka sa gi, niya open ang gi, so there na yan. For each G, for each other uh, exist an R sub I. So, ang R sub I na taklas mo na ng R. Greater than 0. Such that, ang um, open interval na B, X, R, I. Subset sa G, I. There. So, maragi ko. Anong naklas ka nang sa taas? Hmm. Maragi mong i-copy liha. Hindi sa nag G, I ng G. Okay. Now. If we take the minimum class of the Ri, so that is the minimum of the R1 to Rn. Okay. Yan na tayo. B, so this is it. This interval now, because this open interval now class, okay, is what? A subset of the intersection of the Gi. The Gi's. I from 1 to N. Tama. So, kung natin minimum class ka itong sa radius, so magkagamay, magkagamay kaayo siya dito sa x class. So, sure ta, nga ka na siya, element siya class, ay, subset na siyang interval sa intersection. Okay. So, para makita ni siya class, what if ang G1, ang pinakagamay, and then, na a, Nasa sa sulod sa mga GIs. Tamang GN, si G1. So, si G1 current class ang ato ang candidate para sa intersection. Yung X element in G1, for example, kana, G1 na siya. So, kung G1 na siya, na dyan mag-exist class nga R, ato ngayon. Na, such that the symmetric open interval BXR, okay, BXR1, since we take 1, is equal to, is a subset of G1. Okay? So, next, 3 is trivial. So, say empty class of CX kay element po sa atong family of sets. So, si empty class, so what if walay intersection class diri? So, number 2. So, if we let, no common elements at ang finite intersection, so, si empty na siya. So, na si empty element put. Diba? So, ito mga elements sa topologies. Um, yun, yun, kay number one. And then, finite intersection, number two. And then, si empty and si x. Okay, si x karan class, asa much the pit. So, dito siya sa, sa number one nga part. So, if we take all the union of the the open intervals class, so we can have the set X. Okay, now, this topology script T is called the Euclidean topology of E1. So, yung mga elements sa topology, it's a ganito. Mga intervals, dayon. Mga union sa intervals, pretty finite. And then, mga intersection sa mga intervals. Finite intersection lang kasi sa mga intervals. Okay, so... The topological space E1 tau is called the Euclidean 1 space. So note that tau is not the indiscrete topology in the set E1. So dili siyang indiscrete class. Ano man. Since ang tau na ito class does not consist only of empty and E1. Diba? Indeed, appeal ang mga interval nga B, Y, R. 
belongs to tau since given any x elements sa b y r we have the distance which is equal to the absolute value of y minus x less than r and therefore x is element with the interval this one b of x r minus d which is subset of b y r okay it is simple to see that script t or tau can also be described more directly as a family of all unions of open intervals so muna siya class ang atong mga family or mga elements class sa script t kay koan siya as a family of all ang script t class okay ilang elements ang script t is a family of all unions of open intervals ano siya Okay, so what if our x class kay ang en? Saan po ning en? So, ang e1 na to class kay kwan lang na siya kanang one dimensional. So, ang e2 na na siya class, ang two dimensional na Cartesian plane. So, ang e3 na na siya ang three dimensional space. So, we have x, uh, x, y, z ang na ano da yun, mga lines. So, tulun na din ka lines ang itong ma-create. So, diri class, N ka buo. So, wata ka balaw pila si N. Okay. So, the set of all ordered N to pulse of real numbers. So, if natay X class nga element ni EN, then, yung ano na rin niyang kuha ni class yung namang. So, X is equal to 0, 0, 0 here with N number of zeros. So, N na ka buo class Kay kada dimension na class kung na kay E1, mo na siya diri sa E1. And kung E2 lang na class, duha lang ka buok 0. So, pus mo na sa E2. Kung na ka sa Cartesian plane, mo na Cartesian plane E2. Ordered pair. So, mo na duha. Then, kung ma E3 ni siya class, so, triple po ang points. Tulo na pag ka buok. So, is the origin of EN. So, siya ang origin class kung zeros na tanan sa so, EN. Okay? So now, using the vector notation, call ball of center x. So, this is center class na ito. Okay, si x, kanin siya. And then the radius r. Ito ang ganina class. Sige, kung ingon niya ang b of x r kay radius itong r. Okay, so now class, katong ganina, kung iwan lang ka, ang imong naong kay, ang imong ball dito ay kay open interval lang. Then, kung naka sa e squared, ang imong ball na dito, ang open ball na nimo kanin b x r dito, is a circle. Circle na. And then, kung three-dimensional space na siya, kung naka sa e3, ang, ang ato na dayo, ang ball diha class, atong b x r na dayo class, kay sphere na dayo siya. Okay, three-dimensional man ang to ang e3. Diba? Pwede man na siya sphere. Okay, so the class, pariya sa interval, open man itong interval. So, ang ato ang kuan class, ang ato ang, kung naka sa e squared, ani class, kung naka sa e squared lang. Uh, circle man itong akong ingon, no? So, ang circle class, kay open na siya nga circle, meaning, walay appeal ang points sa sulod sa circle. Ay, walay appeal ang sulod, walay appeal ang points nga naa sa circle. Ang tanan lang nga points nga nasa sulod sa circle o pala gina, mga sa sulod tanan sa interval ang appeal. So, wala'y labot ang naa sa mga boundaries sa interval kung mga sa kilid sa interval ng numbers. Diba? Sakaludin man na sila kung kuha. Okay. Now, same ragyapon class ang property sa ball. Yung nga nilagyan siya. So, y such that y minus x is less than r. So, na yung mga elements. Okay, the Euclidean topology in EN is determined by calling G subset sa EN open. Okay, dahil rin kasi atong G kay open na din siya, subset sa EN. If for each X element in G, there exists some R greater than 0, so same as yung property ganina class, such that BXR is subset sa G. Okay, same as yung ganun sa E1 class, ang kalainan lang is, Katang dito gano'n sa E1, kay interval to siya, pin interval, dire kay mga balls na dyan na siya, dire class, kanin sa EN. 
So the verification that this criterion describes a topology is scripty and that in fact each B XR belongs to tau. This contained in example number four, since only reinterpretation of B XR is involved. So current class, can you atong X na di na di na ordinary nga X? Kasi na one one man siya nga katung kan naman siya kano um is equivalent lang man siya isa ka number. Current class, kwa na siya and two poles na siya kani nagka na siya kuan ka ng x na to di ha so kung e squared ta kaning x na to di re element na sa e squared which is an ordered pair na dayon niya ha nawong ana sa x so with this topology e n class is called the euclidean n space and as before the open sets in e1 can be described equally as the arbitrary unions of balls so yung ana ra sa class sa ina kaysa na Okay na. Okay, so mag kwanta class. Sample ta class dere. So consider lang nato si e squared. Okay. Dara class. Kung na kay e squared class. Ang atong g class, ato lang siyang i-equal atong ball nga. Center niya origin and then the radius is 2. So it's a circle where x is dapat open siya class. Ang open man atong g na. So open siya dara. So, walay apil ang naklas, gidated na siya diya. Kaya walay apil ang points nga na as a circle. Points in the circle. So, 0, 0 ang center. So, this one. And then, the radius is 2. Kaya na siya. Okay, now. A point in the Cartesian plane ang 0, 0 na. Kaya na siya. And radius R equals 2. So, radius niya 2. So, consider X equals 1, 0. Okay, class. Kung nakay x class nga 1, 0, so, dili na siya nga point tapit, ano? So, ang kung ibuhat class, nag nagbuhat na kadaan diha og circle, kay makakreate man ta class og circle diha, such that na siya sa sulod. So, this is now our open ball class, kaya ng b, then x, 1 half, 1 half lang akong ikuha class nga radius. So, dili 1 half ang na-add, then 1 half diha, then 1 half po dili, so, 1 half rin ang radius. So, this ball class is a subset of G. So, note that si ang point nga kanina na diri class si um, this is 0, 2 and then a point 2, 0 are not elements of G. So, wala, again, wala appeal ang points nga na as a na as a circle. Okay? So, now, okay, what if class appeal na to ang points nga na as a circle? So, dira. Pariha atong kanina. Interval man tong ganina ng example, no? So, kung na kay point class, makita pa tag interval ato sa sulod sa G. Kung ang G na to kay open interval. Mutong ngayon, nagihimo man to na tong na example man tag G nga half closed, half open. So, kung maka, siyempre, ma-appeal na ato ang zero, no? So, kung ma-appeal na ato ang zero ato sa interval, Wala, di naman nakakreate o open interval dito kasi diba undefined naman itong ganina. So, parehas ani class. So, kung ang kung atong circle kay closed nga circle, so yun what if appeal ang mga points dira. So, natay x ba class ma? Di ba x, kanina nga x dira da pita class kay element man na siya sa g. Okay, appealan maka ang point. Now, makakreate pa ba ta o ball class nga subset sa g? Nga naaang, naaang x na element. Di ba wala na? Kaya yung draw. Yung lapas na ka-class sa circle. Kung mag-create ka. Binibisan pag gamayon yung magbuhat class ang circle class, malapas dyan ka sa circle nga G. So, therefore, kanisya class, wrong na siya. Dapat ang atong G class kay open ang circle. Open circle ang G or open ball ang term. Okay? Okay. Okay. As the examples show, a set X may have many topologies. Okay. Itong ganina, itong X na itong AB, dagan mo itong topology na. So, with each, uh, it, uh, it is a distinct topological space. Diba? Distinct mo itong upat kaya itong example. Tingin ka itong 
9. Itong 9 kabuok sa x equals a, b, c. Pero actually, dito siya 9 kabuok kay katong katong uban ato, i-permute pa man ato itong a, b, c. Ato, diba? So, managhan ba ito siya katong sa x equals a, b, c. Nga set. So, daghan yung kay class anthropologist. Then, distinct to sila tanan. Meaning, sa distinct class, sa man, lay-lay sila. Okay. Wala well, dyan yung same ato class. Then, by regarding each topology as a subset of the power set of x. Okay. Diba ka itong mga topology kay subset naman sa power set of x. The topologies in x are partially ordered by inclusion. So, clearly, ang katong ito, ang script i class, which is the indiscrete topology, nga empty lang og x. Remember, this is the smallest topology. Subset lang siya sa tau, then subset siya sa script D, which is the largest. This is the power set of X. Diba? For each topology, script C. So we call tau sub 1 larger or with more open sets or finer than tau sub 0 whenever tau sub 0 is just a subset of tau 1. Okay? So, it is trivial to verify. Okay, 1.4. If we have a family of topologies in X, so, tanan tau alphas, such that alpha element in script A. So, kanisha class again, this family, pwede siya finite, pwede siya infinite. Okay, katong X na to ganina nga AB class. Okay, katong X na to nga AB, duha lang ang elements ni X. So, finite na ba ang topologies na ito na-create? Ito, di ba, pat lang ito topologies so, kung ato itong intersect ka ng class, so, the intersection of the tau alpha, alpha is equal to the set containing u such that ang u class element sa tau alpha for all alpha element in script A. So, is also a topology in X. So, topology class ang itong intersection. However, ang union class sa mga tau alphas need not be a topology. So, ang yun yun, kaya delete daw siya kung ang class mo, mahimong topology. So, ito nang example ng class kay Dara, okay? Di ba, delete class kay um, tau sub o kay subset sa tau sub 1. Then, ang tau sub 1 kay subset sa tau sub 3. Tama, kay mas dagag element si tau sub 3 class. Si tau sub o, subset sa tau sub 2. Kani, dual yung elements, tulo ang tau sub 2. Then, napon yung mga elements dito, tanan sa tau sub 2. And then, tau sub 2 is a subset of tau sub 3. But class, our tau sub 1 is not a subset of tau sub 2. Same sila og number class of elements, pero, na sila ay, kuhan, kaning A, kayo, dili man na siya element po sa tau 2. So, dili siya subset. Okay. Next. Okay. So, katong sa intersection class, di ba, atong ingon nga, ang intersection sa mga taos, kay topology, gihapon, sa dira. If we intersect all of them, tau sub 0, tau sub 1, tau sub 2, tau sub 3, the answer is tau sub 0. Of course, that is the intersection. Now, tau sub 1, intersection tau sub 2, is just equal to tau sub 1, intersection tau sub 2, and tau sub 3. Which is again equal to tau sub 0. Next, tau sub 2, intersection tau sub 3 is tau sub 2. And then tau sub 1, intersection tau sub 3 is just equal to tau sub 1. So yes, we can see class the intersections are all taus. Okay, now next. However, the union need not be a topology. Okay, but in here class, the union T1, union T2 is just equal to T3. So, our union here is a topology. But, okay ra class nga, dili siya mahimong topology. Okay, dili, dili man siya always class mahimong topology. Dala man, no? need not be a topology. So, some examples class, mga topology ra ang union. So, napunta mga samples class nga, ang mga union nila class sa topology sky. Dili siya topology. Okay, nabitay sample na later. 
Okay, kani class dili ni siya topology. Okay. So we pick kato sa kuan class. Ang x kay na contain ng a, b, and c. Okay, this one. So consider x is equal to this one, a, b, c. Do set ko na a, b, c. Tawan and tau sub two are topologies in x. So topologies niya in x. So dala do set containing b. Empty the set containing b and then x. And then tau sub 2, okay, this one, the second, the second in the figure, the right, okay. Uh, MT is equal to, ay, tau sub 2 is just equal to the set containing MT, the set containing A, because there's a circle here, and then the set containing B and C, and then the set X. Okay, now, if we take the union of tau 1 and tau 2, so kung ito lang union class, kani ang result? So, MT, ang A, ang B, B, C, and then the X. So, di na siya topology class. is not a topology since, di ba kung union class, ang kaning A o B is equal to the set containing A, B. Nga, wala man na siya sa tau 1 union tau 2. Di ba siya element? Kaya di ba first criteria, ang mahi mo kang topology kay katumang union sa members. Okay, union at ang duha class, so dili naman siya element sa tau 1, union tau 2. So, this one class is not a topology. So, manang, the union need not be a topology. Okay? Now, next, basis for a given topology. So, the task of specifying a topology is simplified by giving only enough open sets to generate all the open sets. So, let x tau be a topological space. Okay, this is a coupled x tau be a topological space. So, a family script B subset sa tau is called a basis for tau if each open set that is a member of tau, so tanang open set class nga members na nang to ni tau, is the union of members of the script B. So now, script B is called a basis for the space X, and its members, the basic open sets of the topology script T. Not only is each member of script T, or tau, the union of members of script B, but also because the script B is a subset of tau, each union of the members of script B should belong to tau. Thus, a basis of tau completely determines the elements of tau or the tau. Now, first, example, tau is a basis for tau. Yes, it is correct. Tau is a basis for tau. Diba class, mga open sets ni tau, syempre, open set board dito sa iyang self sa tau. So, yun yun niya itong mga members dito sa tau, mag-form niya pong sa tau. Diba? Example, mga elements ni tau diri, niya, bagka man, yun yun lang niya sa empty. <laughs> okay, mag-form niya pong set, so open niya pong siya. Okay, next. So, actually, Tanan tau class basis niya yung self. Okay. Next. Kaning tau diha class since mag-contain mo nag empty no? Na ano siya yung empty set? Nga basis. So, na ba yung mga basis nga wala yung empty set? So, na a class na yung mga basis nga dili mag-contain nag empty set. So, example number 2. Okay, kanin siya. Let script db the discrete topology on x, so, discrete topology class, katong power set, x, then, ang script b class, which is, the set containing the single tone sets, for all x element in x, is, a basis for script d. So, example here, class, na, sa kilid, so, if x is equal to a, b, c, and script d is equal to the power set of x, is the topology in x, then, ang atong script b class, kaya na siya, the set containing A, the set containing B, and the set containing C is a basis for script D. So, the class atong script B class, wala siya nag-contain ng MT. So, okay na ba na siya MT? So, okay na ba class ko? If yung ipuno si MT di ha, okay na po siya. Okay na po din na na may butang. Okay. Ngano okay na din na ibutang si MT? 
Okay. Here class. Now, kung na kay AB class, di ba ang AB kay power set man na, no? So, sa, kung AB class, so, yun yun man siya sa mga AI. At ang katong na dira class na, no, kanina siya ginganda na itong A1, kanina nag-contain ni A. Nag-contain ni B, si A2, na nag-contain ni C, kay si A3. Okay. Now, ang atong AB class, kanina nag-contain ni A o B, kay yun yun na siya ni A1 lang, huwag ni A2. So, dara, AI, yun yun of the AIs, I element in 1, 2. Okay. Now, class, si MT mang good class, manang nunid na siya, pwede, pwede na nga siya ibotang di sa script B. Kaya ang MT class is just equal to the union of all the AIs, where our I class is element sa MT. Wala may ma, wala man tayo ma I, ani kay wala may element ang MT class. So, mapugos kita nga, this one is the MT set. So, elements gapon siya sa, ay, ang empty class kay yun yan gapon sa mga AI. So, yun yan sa mga open sets. Yan, empty lang ang collection. Okay? So, actually, na na siya dili. Dara, it is the M, including the empty set in the basis or not. Okay, dara. Does not affect which sets are unions of basis elements. So, it doesn't make any difference whether the basis includes the empty set. So, pwede rin include, pwede rin po siya dili. Note that the empty set is always a union of basis elements since it is the union of an empty collection of sets. So, there are. Money meaning class, a union of, a, of an empty collection of sets. Okay, now. Next. In view of example 1 and 2, na example naman tayo, katong tau, then discrete topology. A given tau may have many bases. Hmm. So, pwede siya class dagag bases ang ato ang tau. No? Kay, the rin class number 2, ang script D put ana is a basis for script D. Okay, example number 1. Tau, biagya po ni script D na to class, di ba? This is the discrete topology. So, basis gaya pa ng script D sa script D. So, manandaghan siya og basis. So, the families script B subset sa tau can serve as a basis are characterized by this one. Okay, dala natin. Theorem class, theorem 2.2. Let script B subset sa tau. And the following properties of script B are equivalent. Number one, script B is a basis for tau. Number two, for each G element in tau and each X element in G, there is there is a U element in script B with X element in U subset in G. Okay. So, since the two properties are equivalent, plus ato niya siyang i-prove class. Numero siyang if and on if no. So, suppose tayo na si 1, i-prove tayo ng 2. And if suppose tayo ng 2, i-prove tayo ng 1. Okay, proof. So, this, okay, nga nino? 1 implies 2 and then 2 implies 1. So, 1 implies 2. So, suppose our script B is a basis for tau. So, kung basis ka for tau, kung na kay X class, nga element in G, okay, di rin man tamang so good class ah. Okay, now, since G pod class element in tau, di ba may elements it ang G ani sa tau kay kuan man. Ang X na to class element sa G, kotana. And then, kani, yan naman yung i-assume the ungood class. So, ang atong i-show lang man kani, there is a U element in script B with X element in U subset sa G. So, kani din yung apart, ito yung assume So, X element in G, then since our G is element in tau, okay, kani siya. And script B sa basis. Okay, basis man ka ni si script B. Okay. Di ba kung ang G class may element ka ni tau na mandira? No. Kung ang G kay open set or element ni tau is the union of members of script B. So, meaning class si G class ka rin. Masulat na to siya as union of the U alphas for all alpha. Where each U alpha kay element sa script B. Tama. So, na-show na nato. Diri class nga si G ka rin class Nasulat na to siya as the union of members of script B. So, dara na. Union siya sa mga U alpha. Mga U alpha member or element sa script B. Okay. 
kung ang G class kay equal sa yun yun. Okay, for each U alpha element in G. Thus, there is at least one U alpha element sa script D. Diba, itong X kay element sa G, niya ang G, D, I, kay equal sa yun yun sa mga G alpha. So, meaning, na a G, short nga si X, kay element man siya sa G, short nga element si X sa isa sa mga U alpha. Okay, yun yung gutitan na. So, dila. So, there is at least one U alpha element in script B when our X is element sa U alpha. Kanya, ang U alpha class, nga isa, isa raman na, na isa, nga U alpha. Kanya, ang U alpha class, kay subset man na sa union, sa mga U alpha. Kanya, ang U, union sa mga U alpha, kay si G man, so, subset siya sa G. So, na-show na to class na dahil, ang part number 2. Kita mo class, di ba? For each G element in tau, and X in G, sa so, nanan sa taas. So, kita taog U, so, this is our U alpha, dala, sa element sa script B, with si X, element sa U alpha, subset sa G. So, U alpha class, atong nakita ng U. Okay. Okay na, na-prove na ang number 2. Now, 2 implies 1. Okay. On sa amin natin, pag-prove class, ang 2 implies 1. Okay. Now, we suppose G class element sa script T, or element in tau, and X element in G. I suppose ta ni class ning part 2. Atong isyaw nga basis siya. Okay. Since, yung nga man, so for each x element in G, we can find u x element in script B with x element in u x subset sa G. Okay, dala. This is true by our assumption. Tama, okay. Ito man yung assumption si number 2. Isyaw man ito ang 1. Okay, now class. Kung ang u x class element sa script B, anya, ang x kay element sa mga u, x nga subset ra sa g. Kung sa may makapanan na class. Then, maklaro na class nga si g kay equal sa union sa mga u, x such that x element in g. Tama? Di ba class kay ang x kay element sa mga element sa mga u, x? Anya? So, for each x na ba na element in G? So, kung na kay y na po dira, element na po ka sa UY. Yung subset, ya po ka sa G. So, oh. Okay. Di ba class? So, ang may tabo class, so, si G di ay kay union sa mga UX. For all x element in G. Okay. Now, as we can see, class, ang G, nasulat na to siya as yun yun sa mga UX niya. Ang UX class kay element sa script B. Therefore, niya ang G kay element na sa tau. Open set siya. Then, na-show na to nga. Dara. Open set si G. Nga yun yun di ay siya sa members sa script B. Okay. Remember, mali sa script B ang UX. Okay, class, by definition... Therefore, the script B is a basis for tau. Okay, by definition, 2.1. Ano na na siya? Okay, example. In here. So, again, what if natay X nga that contains the set contain A, B, C, and then natay script D nga power set of X is a topology in X. Then, our script B class na contain aning A, B, C is a basis for script D. Na may ganina, basis siya. So, maglet taog A1 da class, no, A contains A, and then A2 contains B, and then A3 contains C. So, now, suppose our G class is equal to A, B. Di ba class, yung equal sa A, B ang atong G. So, mani siya diri. Element man na siya sa tau, which is our P of X, the power set of X. So, element ng G that contains A, B is element sa tau. Open na siya sa power set ni X. Okay. Now, since A class kay element sa G, okay, this is for each man daw nga, kaan class, for each X daw nga element in G. So, we're going, what we're going to do here class is to visualize the theorem, no? Okay. So, kung na kay A class nga element ni G, dara, A element in G, kinaman si A dara sa G. Okay. 
Ha, bagi tayo makita nga U plus nga element sa script B. Na ba? Nga nag-contain ni U. Nga nag-contain sa X. Nga subset sa G. Okay, naaklas dara. There exists a U. So, si, e, si A1 na class atong U. Element siya sa script B. Diba? Element siya sa script B. With si A class kay element sa U, which is equal to A1, subset siya sa G. Diba? Subset ang A1 sa G. Kaya ang A1 kay, kung naman, na container of A niya, ang G kay contains A, B. Okay. Makita na siya ang, sa koan sa A pa na class. Duha, for each man na nga X element in G niya, duha man itong elements dire class ni G. So, ito na pang index kay si B. So, now, since B element in G, di ba, element man ang B na to sa G, na ba din nag-exist class nga U? Na, ah, si A2. Si A2 class nga U, element siya sa script B such that si B, element siya sa U, which is equal to A2, And then, that A2 class nga nag-contain nag lang ni B, kay subset man siya sa G, which is the set containing A, B. So, nang na-show na natin class at sa theorem, 2.7 na natin example niya. Mga na siya. Diba? Nahurot na ito class ta ng elements ni G. Nga element ni tau, which is our tau is the power set of X. Diba? Ang power set of X class kay elements niya ng subset ni X niya. Subset man ni X ni si AB, di ba? Okay, so, si G class, element gina dito sa power set ni X. Okay? Next example, number 3. What if kuno class EN na po? Okay, kung EN ta class or N is greater than or equal to 1. Kasi syempre, E1 na ng so good class no. So, ang script B na to class, man siya ang katong mga open balls. So, kung E1 na siya, this is interval. And then, kung E2 ni siya, this is a open circle. And then, if a, E3 na siya, open sphere na din na siya na. Dayan, ang term na din niya kay open ball, basta 4 na siya, 5 na. Okay. So, this one, our X is element in EN. Dayan, R is greater than 0. So, kanin siya nga set class now is a basis for Dioclidian topology as the description in one example number four and five show. Okay. Muna class na kay, di ba kung power set ka, ang yang basis kay mga single tone sets. Okay. Direct class kung EN ka, the whole EN mana, the whole space. So, kuan lang siya class katong mga open balls. For example, katong sa so, R lang ta, E1. So, porus lang siya mga open intervals. Di ba? Kung yun yun, imutan na ng open intervals class. That is the E1. And then, kung magkuan po kag circle ka sa E2. So, ang yun yun, puntanan ka infinite yun yun sa mga balls, ay sa mga circles, open circles din class. Mo form po na sa E squared. Mahalot man yun tanan itong nasa space. Di ba? Kung yun yun, imutan na. Okay. Now, next. Okay. Kung may naklas po, for all x, sabi na element in e n. Okay. Now, example number four. E n has a countable basis. Okay. So, kanil siya klas, di pala siya countable basis kay ang R na ito, hindi na arbitrary man, wala man. Pwede man ang radius na ito dyan, i-kuha na ito, class I, tawag ka ng number. Dili siya rational, irrational, pwede man siya square root of 2 ng atong radius diha. No? And then, ang X diha, class, kaya pwede po mag-contain ang mga irrational numbers. So, dili ko sa number 4, example number 4, ang yung mga coordinates, class, kaya mga rational, then ang iyahang radius kay rational po. So, dara. So, EN has a countable basis and the, the family script B is equal to the, the set containing the open balls, this one, B of Xi R, such that the Xi has all coordinates 
rational, so rational tanan niyang coordinates, and then r is greater than zero is rational. So rational pa lang ato ang radius. So we we'll, for let g be any open set, then x element in g. So by one example four and five, there is a ball. Okay, here x r subset sa g. So we can clearly assume that r is rational. So sa ball kung klas rational ato ang gigamit r. So the reader will easily verify that there is a point. So not a point nga zai with all coordinates rational within a distance r3 of x. Then x kay element sa ball nga zai r over 2. Nga kanisya. Subset na siya sa ball. Ball. Nga, sa ball nga x r subset sa g. As required by 2.2. Okay? So, muna na siya. Now, theorem 2.2. Let script B be subset sa script T. So, the following property. Okay, again, that's the definition for the basis. Okay, class. Nilan ako nabasa ko nagbalik. So, by specifying a basis for tau, na listo nga, all the open sets are generated as unions. Diba? Kung mag basis takla sa tau, tanang open sets generated as unions sa mga basis. Diba? Sa mga elements sa basis sa tau. So, however, there is more convenient way to describe the open sets. Okay. Dara class ang other way class sa pag-describe sa open sets. Theorem 2.3 let script B subset sa tau be a basis for tau. So then A is open, that is, in tau, so open, element sa tau, if and only if, for each x element in A, there is a u element in script B with x element in u subset sa A. Okay. So, to ano siyang Approved class. Sige. So, if A is open, okay, sa so meaning class kung open ka. The condition follows from 2.2. Alam mo, follow dahil ang 2.2 class. Okay, kumana ta dito nga kuan, nga part. If A is open, condition follows from 2.2. Atan na din siyang ma kuan class. Diba? Kung A class kay open, kung open ka, in tau, Meaning class, equal ka sa union sa mga elements sa script B. Tama? Ang imong script B, everybody ha, is a basis for tau. Naan naman ang isa basis for tau. Muna magamit na to si theorem 2.2. So, we take ka ng G, di ha, kay element mo na in tau. So, open na siya in tau. So, ang A, di ha, class, muna itong i-replace ni G open, okay? If and only if, x element in G, sa so dara, x element in A, kaya mo mo na itong gi, gi mong G na class, si A naman ni siya diri, diba? So, A na siya diha, there exists a U element in script B, so, kana, with x element in U subset sa A. A na ni, kay G man ni siya diri sa theorem 2.2. So, di, itong gamitan, letter A na. Replace it with A, A, and A. So, ano na siya? So, the condition follows from 2.2. Again, if A is open, okay, A is open. Open siya. Yeah, since script B is a basis for tau, yeah, script B kay basis for tau, meaning sa A open, element ka in tau, so, mutro na ni G element in tau. So, by theorem 2.2, kanina da yan. For each x element in A, again, balik ko na ito. There is a U element in script B with x element in U subset sa A. Diba? So, na-prove na nato class ang 1 to 2. So, mura na siya. Anong gidiritso lang niya class condition follows from 2.2. Now, conversely, so, a converse class, kanina pa na itong i-suppose for each x element in A, na ni siya. Itong i-show na si A kay open. So, conversely, if the condition holds, then, as in 2.2, di ba, kung mahold to ganina class by 2.2, 
we find yung ang katong A, which is the G, di ba? G, mato ganyan na. Yun yun siya sa mga U alpha, such that a U A, such that A is element in A. Okay? Where the U of A is element sa script B, subset sa tau. Okay. Dara class. Ang A class kay yun yun sa mga U alpha. A U A. Anya. Ang mga U A class kay element sa script B. Meaning, Si A na to class, yun yun na po siya sa mga members sa script B. Okay, sa so may meaning kung inganak ka. Therefore class, kung mayun yun ka sa mga kuan class, mga members sa script B, open ka, di ba? Definition sa ang basis. So, therefore, our A class is open. That's it. It follows that A is open. Okay, now, Topologizing of sets. So in this section, two general methods for introducing topologies in sets will be given. So the first and most popular starts for any given family sigma. Subset sa P of X or the power set of X. And leads to a unique topology containing the sigma. Thus we can, to an extent, pre-assign the, no the notion of nearness desired. So... Theorem 3.1 Okay, class. At wasanin ko anong class na ng Theorem 3.1 Ang saan pagkuha class sa kaning tau of sigma. Okay. So, direct class. Given any family sigma, okay, so A alpha such that alpha element in script A. So, kanin mga A alpha class, subsets na sila sa X. Of subsets of X. So, subsets sila sa X. So, it doesn't matter class kung single tone ba na sila. Pwede ra dili single tones or remix na eh. Mga single tone na eh. Duha lang. Ka element siguro. Depende ko sa power set of X. No? Kung pila ka bakyang elements. So, A ni lang gading atong sigma class. So, siya atong sugod. So, kung natay um, power set of X class, pick lang tag mga elements din to, at ang ibot kang sa sigma. Then, mangita ta class, o, kanina yan, there always exists a unique smallest topology tau of sigma, such that ang sigma kay, this one, tau of sigma is a superset of sigma, or our sigma here class is a subset sa tau, tau of sigma. Diba? Kung nang balihon lang. Okay, na. Subset na class ang sigma. So, gamay ang sigma kaysa kang tau of sigma. Okay. The family tau sigma can be described as follows. So, ang kaning tau of sigma class, topology na ni siya. Ha? Okay, na topologizing of sets. So, na kay set nga dili topology. So, may tanad o siya topology nga nag-contain sa sets. Okay, so, tau sigma can be described as follows. It consists of MT and then X. Okay, requirement kung mahi mo kang topology, lapan na kay MT, then napag kay X. Sunod, all finite intersections of A alpha. Kina na sa property na, all finite intersections. So, property number 2 sa topology. Diba, mga intersection. Ang mga A alpha, ang A alpha ni class, element sa tau of, ay, element siya sa sigma. di ba Element siya sa sigma. Dili sa tau of sigma. Okay. Now, and all arbitrary unions of this finite intersections. So, itong mga finite intersections itong nakuha class at itong kuhaan ng mga unions. Okay, now, we can say that the, the sigma is called a sub-basis for tau sigma. And tau sigma is said to be generated by sigma. Okay, example class. Let x be the set containing a, b, c. Para makita nyo ni class kung unsan ni si tau sigma. Kung na kay sigma class nga single tone, kanilang, si a lang siya. Okay. Diba ang tau sigma class? Ang sige doon siya? 
na siya ay empty, na siya ay x. So, na siya ay empty, na siya ay x. Okay, next. All finite intersections of the A alpha. So, siya naman isa. Kung ima siyang i-intersect sa iyan na pong self na maka-intersect. So, siya ragya po ng answer. So, dala. So, kanina siya class result pa na sa finite intersections. Okay. So, wala naman tayo makita. So, sa next. Arbitrary unions na po of this finite intersections. Kung iyon yan po, hindi mo ni siya class nga set. Marang hindi hapo, same na siya nga set. So, kanina na siya. Wala ni line. So, kanina tulog class yung elements. So, this is, our tau sigma now is the set containing MT, the set containing A and X. So, smallest dito siya class nung nga nag-contain sa kaning single tone A. Diba? Hmm. Smallest dito ang atong tau sigma. So, next example, number two. What if kaniyahang elements? So, the single tone A and then naatay paan ni class? Kaning duhang elements na set. So, B, C. The set containing B and C. So, class, our tau sigma. Okay. Again, class ha. Ang kabatang laba diri. Always unique. And then, smallest siya nga topology na nag-contain sa sigma. Therefore, class, Katong mga elements ni sigma class, inyo dito siya i-check na tanang elements ni sigma dapat appeal sa tau sigma. Okay, contained man diha ang sigma. Okay. Now, natay empty, natay x, na na diri, na tanang gisa lahat, na po ang mga elements ni sigma. Again, ba diba? Kaya sa tingon, appeal ang sigma sa tau sigma. Subset siya sa tau sigma. Okay, diba? Tanang gisa lahat iyang elements. Pag-uman class, maka-finite intersections pa ba taani? Kung mga intersection ta sa mga elements diri class, mga A alpha, mga A alpha kay element man sa sigma. Kung mag-intersect ka ni Doha class ng sets, ilang intersection kay MT? Wala na, si MT rin yan. Kung mag-intersect pagka sa iyahang self, kay iyaharap kong self, kanina. Then, kung intersect pagka BC, BC, so kanina lagi hapon. The set containing BC. So, man na, kanina lang sila tanan. Upat lang kalok yung elements. So, smallest yung class nung nga nag-contain sa sigma. ba diba? Next class, number 3. Okay. So, example 1 and 2 class, murang mura raman tag nagdungag o empty lang o x nila, no? So, nga na, dito ka na, sir. Dili siya, permitting nga na. Kasi tanawang example number 3 class, na yung nagdungag lahain. So, dili lang elements sa sigma, then yung mix sa empty o x, ba diba? So, dirita number 3. The set containing A, the set containing A, B, and then the set containing B, C. Okay. Now, empty kay appeal, and then si S, si X na, ah, kaya na na diri, sa atong, sa theorem, na siya empty, na siya X, then, next class, appeal yung mga elements, dala si A, si A, B, and then B, C. Kaya natin yung sa gold class na isa, which is the set containing B. Ah, saan na siya gikan? This is the intersection of A, B, the set containing A, B, and the set containing B. B, C. Di ba? Kaya mo nang intersect class, kaya na siya ang answer. Okay? Now, this tau sigma class kay sa pa may line na itong intersect class. Si A o kani, si A ramang yapon. Then si A intersect ni man ay B, C, M, T. Sa man mati M, T. Pag gamit ka sa ipang union na po dati ng mga intersection. Di ba? Kung union ni man ay A class of B, na naman tayo A, B. Diba? Kanina naman mga intersections, gihapon. Okay. So, A, B, yun yun naman ni B, C, si X. Naman na. So, wala na. Sila rata ng gyan. Wala na nadungag class. So, at least na isa nadungag class sa atang sigma. Dili lang kay MT lang o X. Okay. In here class, as you can see, our sigma is a subset of tau sigma. Sila tanan. So number four po, dara. If our x class contains the empty, then our sigma, uh, our sigma is the empty set, and then next the empty set, and then our sigma contains the x double set x. So ang tau sigma class kasi simply ang empty lang po, the, the set containing empty and x lang. Kasi sila man ang smallest, di ba? nga topology nga nag-contain sa empty o nag-contain ba sa x. Now, if our sigma is equal to the set containing empty and x, so our tau sigma is the same. Subset man class. Meaning, pwede man na yung muna siya ma-equal. Di ba naman ang subset? 
Subset mo na yung mong self. Okay. Dili ko sa number 5 class. As you can see, class. Kung ang ato ang sigma class kay topology na. Kung topology na class ang atong sigma, automatic class. That, meaning labas sa tao sigma kay the, the unique smallest topology na contains sa sigma. So, siyempre, mana to atong tau sigma. Siya man ang pinaka-smallest na nag-contain sa iyang self. Kay topology na siya daan. Again ha, kung our sigma kay topology na siya daan, mana to ang atong tau sigma. Okay. So, okay, dara ang proof class. So, proof. Let tau sigma be the intersection of all topologies containing sigma. Diba? Kana siya class ang ato ang tau sigma. Ah, intersection di ay siya sa tanang topologies nga nag-contain og sigma. Siyempre class kung intersect ni mo class, tanang topologies nga nag-contain sa sigma. Kato ang pinakagamay nga nag-contain dyan sa sigma. Okay, mo man itong ikawin class nga smallest topology siya. Okay. Such topologies exist since P of X is one such. Okay. Diba? Mag-exist siya class. Mm -hmm. Kay itong P of X. Kay kuan man na siya tanan. Sa tawagan na. Diba class? Kung intersect ni mo class ang itong P of X class. Intersect na no, tanan yung topologies. Diba? Na ito ganina nga. Finite lang man na. Ayahang uh, intersection sa mga topologies. Dala o. Oh. By 1.4, tau sigma is a topology. Okay? It evidently satisfies the requirements unique and smallest. Tara ang 1.4, dahil kasi nagbuta na ako sa taas. Okay, dala? Diba, ang intersection class sa mga topologies is also a topology in X. So, dala. So, intersection is a topology. So, topology po na nga itong tau sigma. So, okay na daw class nga. Unique siya ang smallest. So, to verify that the members of tau sigma are, are described, so, kanin sila, note that since sigma subsets sa tau sigma, it follows that tau sigma must contain all the sets listed. Okay, di ba? So, tanang elements nga nasa sigma na apod sa tau sigma. Okay. So, conversely, because the union of alpha distributes over the intersection, the sets listed actually do form a topology containing the sigma, and which therefore contains tau sigma. Okay? Na gets ra? Diba class? Ang... Uh, Ang mga element sa sigma, kay element po sa tau sigma. Okay? So, pagkahuman, dala, sa conversely, because ang um, union daw class sa alpha distributes, for all alpha, distributes over the intersection. So, manang arbitrary unions class of these finite intersections na to nga kuan class, nga definition, dala, kaya siya. The sets listed actually do form a topology containing the sigma. Okay? And which therefore contains tau sigma. So, nagid ang ato ang kani, kanyang mga definitions diha class kay motu siya, mga describe ng motu siya mga elements sa atong tau sigma. Okay. Now, next definition. Let X tau be a topological space. So, if family script B subset tau is called a basis for tau if each open set that is member of tau is the union of members of, tau, of script B. So, nanani ganina class ang definition to point 1. Okay. So, in 3.1, we started sigma and then obtained tau sigma. Okay. If conversely, we are given a topology, given the class of topology na, then the families 
and then the family nga kaning sigma subset sa script t or tau is called a subbasis for tau if the tau is equal to tau sigma okay ni ba the class if ang tau na to class kay equal sa tau sigma katong sigma class kay subbasis siya for tau But, ani class? Given daan na na class ang topology nga tau. Okay. Given ang topology nga tau, kung makakita ta class of sigma, nga yahang tau, sigma mo equal atong tau, ha? Kung may equal siya. Katong nga sigma mo ay sub-basis for tau. Okay. Example number one. For any topology tau, tau is a sub-basis for tau itself. Tama na, sa basis siya kay kung, di ba, diri, tau, tau sigma niya, siya ang tau. So, tau is equal to tau. Niya tau kay subset sa iya ang tau. Di ba? Subset siya sa iyang self. So, tau is the sub-basis for tau. Okay, ang number one. Number two, the finite intersections of members of script B are a basis for tau sigma. So, ito anak class, tanawun class. Okay. Tara. If we have x, a, b, c, and then sigma na ito kay kana, the set containing a, the set containing a, b, and b, c, or tau sigma kay kani. Kani siyang ganina. Okay. The finite intersection daw class sa members of sigma are a basis for tau sigma. So, a, yun yun na ito sa young self, kana si a, Si AB, yun yun na to, ay intersect na to dere, finite intersection naman class. Kanang AB, intersect na to dere sa BC kay B, kina sa containing B. And then BC, intersect sa yung self kay BC. So this one now class is a basis for tau sigma. di ba Basis na siya class for tau sigma. So, kanang A, kana siya, si B, kay kana. O yun yun mo na A o B class, that is A, B. And then si B, C, kana. Kaya yun yun mo si A o si A, si B, C, mauna na si X. Diba? Hmm. So, basis na na siya class for sigma. Tau sigma. Okay. Now, next, example number 3. Okay. Now, natin example number 3 class ganina, kani ng ato ang basis class kay iyang mga elements kay kaning mga open balls sa Euclidean topology. So, E3 class, what if we consider E1 only? So, kadong BXR na ito class, that is an open interval. Open interval sila din rin, no? So, let, let, uh, sigma be all sets of the form X wow. such that X is greater than A. So, that is from A to positive infinity. Right? And then, X such that X is less than B. So, from negative infinity to set B. Open interval na siya. There are intervals na sila. There are. Okay? So, A to positive infinity interval and negative infinity B. Okay, this one. Muna siya yung mga con plus form or mga nasa mga elements sa sigma such that are A and B kay elements sa E1. Okay, now, what are the elements of tau sigma? Then, the tau sigma is precisely the Euclidean topology. Okay, shadow class ang Euclidean topology. Tama na? Yes. Kay, if we take the intersection of this one, A plus infinity and negative infinity B, okay, the intersection of the interval is just equal to the open interval A, B, given that A is less than B. But, if B is less than A, kung gamay class ang B na to class, kang A, so, example, negative, infinity, tama lang ka ni 0, ano lang yung mong A kay 2 to positive infinity. So, bulang sila class nga mga interval class na, dahil ang ilang intersection is empty. So, na ay empty, then dito class nga elements, at ang tau, sigma. Okay, dara na siya. Ay, dara na siya. Okay, next. 
So, ang ilang intersection class kay finite intersections lang manta. So, what if sila lang duha? So, kanina siya, kanin siya ngayon kung an interval A, B. Where are A class kay dapat gamay siya kang B. Okay. Ito kung gamay siya class na, example, gamay siya. So, 1. 1 to positive infinity. For example, 1 lang si A. Ang atong B kay 5. So, 5. Nya. From negative infinity to 5. So, ang common yun nila class, yun lang intersection yun is the interval 1, 5. Okay? Now, as you can see here, each finite open interval being an intersection of two sa basic open sets, okay? Diba? Kika naman, mga sa basis maning ato ang script, atong sigma class. So, sa basic open sets, ang tawag ni nila, two sa basic open sets. So, kung ato lang i-intersect class, ang result kay ang finite open interval kaning AB. So, it belongs to tau sigma. Okay, belongs siya sa tau sigma kay mauman ang definition sa tau sigma, di ba? Finite intersection. So, this is now our finite open interval. This one, AB. And it is evident from the description of tau sigma that the family script B of all these finite intervals forms a basis for tau sigma. Hmm. Diba class? Mo-form any of basis at ang tau sigma kaning, kanilang kuan, mga family sa script B nga katong of all finite intervals lang. Okay. Current class. But by 2, example number 3, kanisya, dira. Our script B here, okay, na nang gibutang di, kung saan ka yellow. Our script B there is a basis for the Euclidean topology. Okay. So, duha class no, basis siya for tau sigma, and then basis po si script B for the Euclidean Topology. Okay. Kuha na. Next. Kani class. In the set E1 of all real numbers. So, kuha na siya class. Diya po. Parias siya ganina. Um, one dimension na lang. E1 naman ta. Let sigma be all sets of the form this one x such that x is less greater than a and then x such that x is less than or equal to b okay, now the topology tau sigma is called the upper limit topology sa so, mga ni class ang iyahang term the upper limit topology ang si tau sigma and it has the sets a B as basis. So, there are yung basis class. Kanang bracket class nga bali, uh, meaning anak class, wala siya appeal sa interval. So, equal na siya ni class ng interval. This is half closed, half, ay, half open, half closed interval. A, B. Okay? So, there are. Okay, next class, syempre, element ang A, then positive infinity, and then negative B. Then B. Close, close ni siya direct class sa B kay this is less than or equal man. Okay. So, mga class sa mga elements sa atong tau, sigma, of the form yung ani, yung ana, then natay MT, nabatay si X, which is equal to E1. O ganipod, kay mga muna ang basis, so appeal po siya, such that A is less than B. Yung ano yun siya, result class, half open, half close interval, if our A is less than B. Now, class, our tau sigma is not the Euclidean topology of E1. Dili siya ang Euclidean topology of E1. Nga naman, since the sets A, B, kanisha class, do not belong to the Euclidean topology. Okay, kanimang good siya kasi nga set, wala ni siya sa Euclidean topology. Tama? Okay, kuhan man to dito sa Euclidean topology, yaha mga elements dito kay kuan raman kanang open intervals half open one is half closed okay now the reader can verify that the euclidean topology is smaller than tau sigma so mas daghan elements kas atong tau sigma 
which is true class since the direct class panang gisulat actually sa ubos ang mga open intervals class kay elements po sa tau sigma kay we can write this one as like this the union of the kaninga interval mo man siya di ba ang basis na ta class no so pwede siya union sa mga elements sa basis so a and then b the this one class is the interval a and then b1 b minus 1 over n okay, this is closed okay from n is equal to 1 up to infinity so up to infinity class si n okay class if ang atong n ani class magkadako ang value if magkadako class iyang value kaning 1 over n this is approach approaches to 0 ni siya right so mura nakagwalay ma minus ni b so actually kasi din dili man pud ni siya class mo approach jud sa b so wala j appeal ani class diri si b bisan pa og kuan ni siya diri kanang closed siya diri nga part king ano ang n class kay pwede man siya madako kayo example dako kayo ang value sa n meaning class gamay na din kay ang value ni 1 over n kung gamay kay ang value ni 1 over n i minus ni mo siya ni b so, ang iyang value class, magkaduol dyan siya sa B. Kaya gamay naman kayo inong ma-minus kang B. Okay? Pero, equal yun siya ani class. Kani siya nga. This one, what equals one? Interval. Okay. Now, muna ingon niya dire class, the reader can verify that the Euclidean topology is smaller. Smaller siya class kay nga, no? Kung dire lang kasi, yun sila drag elements. Kaya napon siya open interval. Pero wala man siya yung ani. Half open, half close intervals. So, mas daghang gining sa atong tau, epsilon din nga part. So, now, the topological space, E1 tau, epsilon, tau sigma is denoted by E1 U. Okay. So, mano siya itong upper limit topology. Again, mas daghan niya siya elements kaysa sa atong Euclidean topology. Now, example number 6. Okay. Dari ko sa number 6 class, let x1 tau 1. So, x2 punta class tau 2 punta din to. Then, xn tau n. Okay. B spaces. So, spaces sila tanan. The Cartesian product topology in x1. Okay. Kani Cartesian product sa taman siya sa xn class. Ito siya i-product tanan. Is that having... A sub basis all sets of the form this one AI. Okay. Tawag ani class this is the product of AI. Is that ang form ni ani class where AI element in tau I I from one to n. So in view of I nine point six one, a basis for this topology is simply the family of Cartesian products of open sets of the spaces X I. So, if we consider class kaning x1, x2 is equal to e1. So, what if for us e1 tong x1 tong x2 din? Duha lang tong gamitin ka sa. So, I'm considered two elements sa x1 and then three elements sa x2. So, natay element dito sa x1 o element sa x2. Now, uh, note that e2 kay equal na sa e1 cross e1 which is equal to x1 cross e2. So, ang atong x1 class cross x2 run class, which is e1 cross e1, is equal to the Cartesian plane. So, the Cartesian plane ng nasyag for Marina. Okay, now, the ball containing 2, ito lang i-radius of 1 class. So, this is the, what they call this one, the open interval, which is element in tau, sub, in tau 1. Diba? Diba? Mau mani siya, basta naaka sa real number line lang. Okay, open interval ka, 1, 3. Then kung 3 ka, naaka sa x2 po class. So kung naanapag ka sa space niya x2, tau 2 po siya dito. So, 3, 1. So, 2, 4 class. Kaya iwan lang man ito ang r class. Iwan na ito ang radius din 2. Okay. So, ang ato ang open interval nga nag-contain sa 3 class with radius 1. Kaya kani siya ang open interval nga 2, 4. Okay. Now, atong x1 plus muna na itong x. Ano siya ikuan as x? And then si x2 muna itong y. Okay. So, 
Ang pag-plot karon class sa mga points kay kuan man ni class, um, element sa tau 1 and then element sa tau 2, ang ma-form dapat ani class kay mga open squares or open rectangles. So, walay appeal class ang again para sa gina open circles man tong ganina na sa karon open rectangles sa class dara si 1 3 dere so from 1 3 here so and then 2 4 2 4 pud siya dere sa sa wing up part and then iporma lang siya class a na og square okay so na no 1 3 so dere sa 1 straight ni 1 straight pud ni 3 and then sa 2, 4, diri po na sa 2, 4, sa interval diri sa x2. This is our x1 sa ubos. So, na-perma siya class og square. Okay, okay now, theorem 3.2. Let script B be equal to the set containing u mu such that mu is element in script M. So, B, any family of subsets of X that satisfies the following condition. So, for each mu lambda, elements sa M cross M, and each X element in U mu, intersection U lambda, there exists some U alpha with X element in U alpha, su subset in U mu, intersection mu lambda, U lambda. Then, the family of tau script B consisting of MT, consisting of X, and all unions of members of script B is a topology of X. That is, script B, union, the MT, union, the set containing X, is a basis for some topology. Okay, so the class, yapil niyang MT actually class para sa basis for some topology. But, okay na class nga, walay appeal si M. Bagarina na yung need not be included class for the basis. Now, tau script B is unique and is the smallest topology containing script B. So, to any class nga tanawum. Okay, now, script B na pwede ni class, dili na pwede ni katong sigma. So, let X be equal to the set containing A, B, C. Okay, what yung script B kani? So, containing B, A, B, B, C. Okay, la. So U1 at the class is kani, the set containing B, R U2, A, B, and then R U3, K, B, C. Okay, now, R B class, diba? each X the class kay element sa U mu in the section U lambda. Okay, asa man element ka sa tong B? So B class element siya sa U. Or B is element in U2 intersection U3, kinaman si B direct class. So, as possible, kas mangita taog, dako-dako class nga mga sets nga nag-contain sa B. So, si U2 na og U3. So, U2 intersection U3, there exist U1. Okay, na pa nag-exist class nga gamay si U1. Such that si B, element sa U1, element sa U1, subset siya sa U2 intersection U3. Okay, so, na-format na yung sa taas. Again, atong U mu kay U2, and then this is U3. And then atong U alpha, kay kita tag U1. Na si B, element sa U1, subset sa U2, intersection U3. Okay. Now, pwede ba ma-equal ng duha? Pwede ra class. Example, si A. Si A class, kay for each extra ba na element sa intersection. Si A class, kaya asa man siya ma-element nga intersection? Sa U2 raman intersection U2. Tama. There exist again, there exist a U2 such that a element sa U2 subset sa U2 intersection U2. Tama kaya. Ang U2 intersection ng U2, U2 kay U2 raman ni siya. So, ang U2 kay subset raman sa yung self. So, actually, class ka ng alpha dira class. Pwede na siya ma-equal sa mga mu or sa lambda. Wala man gi butang class, wala man gi restrict nga dili mo equal ang alpha sa mu ug sa lambda. Pwede ra equal. Next class is C. Asa man siya element sa U3 laman jud siya. So U3 intersection U3 there exist U3 again such that si C element sa U3 subset sa U3 intersection U3. So by theorem 3.2 class RTB now our tau script B is equal to 
the set containing empty mana si empty ni na si x say next katong all unions of the members of script b hmm. so there are all unions of the members of script b mga union daw aning members sa script b so Si B, yun yun yung masayang cells Si script B na na siya Si A, B dara Then si B, C dara Okay um, Naapod yung class niya Nga to ang script B Kay na sa tau Script B Kay nakabadang man It is unique And it's the smallest topology Containing script B So tanang elements sa script B class Kay na dira Next class is Iyahang mga unions So kung imong union class Si B o A, B Kay A, B gihapon Yun yun ni mo si A, B, o B, C, that is X. Si B, C, o si B, kay B, C, yap, etc. Ah, sila tanang liha, class. So, that is for our theorem 3.2. Okay. Now, definition 3.3. So, if we have two bases, script B and B prime class in X, they are equivalent if... The tau of script B is just equal to the tau of script B prime. So example number 8, according to 1, example number 4, the Euclidean topology in E squared, katong sa E squared class, is that which has the basis of all balls. Diba? Balls matong sa E squared class nga Euclidean topology, katong circles, open circles. Now on the other hand, ang E squared class is equal to E1 cross E1. And according to example number 6, so the example number 6 in the class, Cartesian product topology in E2 is that which has for basis the boxes, so diba boxes to the form niya ganina, U cross U prime, where U and U prime are open sets. Diba open sets man to sila class kay, kaya man to open intervals, da yun, element sila sa tau, na nato naman tong gay product, gay cross product, diba? Tanang elements ni lagi cross product na ito. Sa so, mga itong naporma siya o box or the square. Now, this two basis class, katong basis class, ni Euclidean topology, this two basis determines the same topology. Mm, the same kung topology class. Katong mga balls o katong basis nga boxes. No? Mamata itong basis kasi kaduha. Itong E1 cross E1. Okay, now, since each ball containing an x element in E squared, one can inscribe a box containing x and conversely. So, mga siya class, ang two bases daw ni Laclas determine the same topology. Same lang topology class kay. Di ba class ko, na kay ball class dito sa E2. Pwede mo nato siya class i-inscribe o box. So, meaning, pwede nato siya class isulod o box ang katong ball. Ang yung katong ball, ay katong box class, pwede po nato siya i-inscribe sa circle. Diba? Again, kung naakay circle class o katong box na naporma class, kay two-dimensional naman na sila tanan class, diba? Then wala sila'y hole katong ganina sa akong example. Um, they are topologically equivalent mo na siya class ng ilahang basis determines the same topology. Okay, mahuro tamin ang tanan class ang naa sa E squared. Now, similarly, the Euclidean topology po the class in EN is the same as the Cartesian product topology E1 cross, so kung E1 at tanan class cross E1 and factors. Ano kayong ganina class nga? Kung EN class nga kuha na to, field, kung EN na siya, N pagkabuok ng mga E1 at ang e, e cross E Cartesian product. Okay? So, the same na sila class of bases. Equal ilaha, equivalent ang ilang mga bases. Okay nga no? Okay, equal ilang ma-generate nga topology. Okay? Nasa definition 3.3. Now, next. Theorem 3.4. Okay, this is the last theorem. So, a necessary and sufficient condition that two bases script B and script B prime in X be equivalent is that both the following conditions hold. So, number one. 
for each u element in script b and x each x element in u there is a u prime element in b prime with x element in u prime subset sa u so mo tong ganina class nga kung mag kung ta class kung kanisha kanibitong u katong ganina kay sige ta na i picture out no Kung na kay X class nga element sa U, nga ang atong U class katong circle. Example, circle na. Okay. There is a U prime element sa B prime. So, ang kaning sa B prime class katuning sa cross condition product. Okay. With, okay, di ba natay makita class nga X, nga element gyapon siya class, di ba kung na kay circle di ha, na yun, kanang di ba open circle dayon na dito sa tunga si x na to okay katamad tong sa ball no kuna na dito sa class tunga si x class maka create pamanta class og square kay kaning or koan box ang box man tong term no sa kanana so kuna kay u prime class kaning u prime diri ron kas mao ni siya ang box nga element sa Sa katunan ni Cartesian, diba? Sa katunan ni sa Cartesian product na basis kaning si B prime ha? For example lang. Okay. When, ang X class, kay element Japon siya, atong nasulod sa box, kay masulod, makuan man tanin mo, diba? Kung nakay circle, makakait na makagbox dito sa sulod. Diba? So, element Japon siya sa box, which is ang box, kay subset ra sa U. Or which is subset ra siya sa circle. Okay. So, nun. Kung naan na po kay box class, okay, U prime. Muna tong box, no? So, U prime. Kung naan kay box po class, then si X kay nasulod sa box, kay element siya sa box. Again, makakreate na po taong circle dito sa sulod na nag-contain ni X. Tama? Nagyapan tayo U niya. Ang U dili class, element sabi ka ng U kay circle man eh. With si X class, element siya sa circle niya, subset siya sa box. Okay, naman siya dito sa sulod na dayon ang circle na sa box. So, muna class nga, ang ilahang basis class are equivalent. So, if only one condition holds na dayon any class, then tau script B is a proper subset of tau script B prime. Okay. So, dito yung class kung hold si 1, kani ang ato ang a conclude. Okay. Proof. Assume tau script B is equal to tau script B prime. So, kung equal sila class o tau, ka na. Two element in script B. So, nanataani nga part class. Dara number one. Now, an X element in U. So, ang atong GD ha class kay since basis rabaning ato ang script B po. So, natin nga ni Nawong. Si U element sa script B. Ang tao na ito, di ha class, ilisa na ito script B diri. Pwede rin nga naman. Kaya ang script B class, subset siya sa tau script B. Meaning, si U element yapon sa tau script B. So, muna itong tau. Si tau script B. Okay? Okay, tau script B. Same na na diri. Tau script B na na siya. Okay, kani pwede ni ilisa na tau script B po ni Kira, subset man siya, subset man yung script B sa tau script B. Okay, kina na. And for each X element in U, kay U naman atong G, di ha, no? Isa na siya U. There is, okay. Now, since atong script B kay basis, so script B na na di ha, script B is basis for tau script B. So, direct class atong script B, direct script B, prime na na. And then, this is U prime na. Dara, U prime element in script B prime. When? So, ang U prime, ilisa na to U prime. Ang U, ilisa U prime. And then, ang G, di ba, ilisa na na to U. So, ilisa na siya U. Okay. So, na-show na na to number 1. Okay na? So, ang 2, similar lang proof. Now, for the converse, kay, ang converse plus kay, kani. Kanina ba na itong i-show? I-show na itong equivalent ang basis ng script B o script B prime. And to show nga 
equivalent sila, dapat equal ilang mga tau. And then, kung para ma-equal ilang mga tau, tau script B is equal to tau script B prime, dapat si tau script B subset sa tau script B prime, o si tau script B prime subset sa tau script B. So, muna yung show diri ko sa obos. Okay, now, for the converse, assume 1 is true. Assume na ta class nga 1 is true. So, kung true si 1 plus, okay, ang iyang conclusion plus dala, si tau script B subset sa tau script B prime. Okay, kung true po ng 2, si tau script B prime subset sa tau script B. And then, equal na din yung duha, pagkahuman, and na din sa proof. Okay, since dili man ni kuan dili class, kana dili detailed, ito ni detailed class, dili ito na, dili ito siya class. Oh. Since each V element sa script, sa tau script B, is a union of sets belonging to script B, it follows from 2.3. Saan 2.3? Dalaan 2.3 class. Nasa top. So, it follows daw class from 2.3, nga ang V element Japan sa tau script B prime. Showing that tau script B subset sa tau script B prime. So, dira class, dili kayo clear nga na element si V dira sa tau script B prime. So, ito na siyang i-detailed. Okay, dira. Okay. So, atong i-show class nga na V element sa tau script B. Dapat na element po siya sa tau script B prime. Okay, kaya natin i-show. So, since V element sa tau script B, sa so may naong ni V class. So, si V class karon kay equal siya sa union sa mga U alpha for all alpha. Such that U alpha element sa script B. Tama. Okay, di ba? Kung may element ka class sa tau script B, equal ka sa union sa mga elements sa script B. Now, by assumption 1, okay, natin assumption 1, kanina itong assumption 1, nung, suppose man doon natin true siya. Okay. For each U alpha, okay, kanina U dila, ilis na U alpha class. And X elements sa U alpha, syempre U alpha itong ipulidi ha. Yung ang U alpha class subset na sa V. Tama? Oh, talang ibot ang class nga subset siya sa V kay ang ang U alpha kay subset mo siya sa union sa mga U alpha. So, subset mo siya sa V. Now, there exist a U alpha prime. There are U alpha prime na mag-exist element sa B prime with ang X element sa U alpha prime. Subset sa U alpha kay U alpha na ipuli ni U. Yung U alpha subset sa V. Hmm. Class, gana lang atong give show class. Then, by theorem 2.3 class, kay V is open in tau script B prime. Nga naman. Okay. Dara din class, gamitan na ito siya dara sa theorem 2.3. Okay. Sa theorem 2.3 class, ang atong script B dira kay si B prime na. Ito na na-airplace sa B prime. Okay. Kay basis na siya sa Tau script B prime. Okay. Now, open daw siya class if and only if kani. Okay. Kani man atong na show class mo nang nakainunta nga si V open in tau script B prime. So, tanong doon ito class. Ang atong X dira rin na class si A na nato dira rin class X element in A mo na ni si V. Okay. Show mo nato nga si V open in tau script B prime. Tau script B prime ni ha. Okay. So, open atong V. Okay, V ni. X element in V. So, naman tayo na show yung class. So, si X element na siya sa V. Tama. Kay X element sa U alpha. Yung subset mo na sa V. So, X element po siya sa V. So, there are X element in V. There is a U U daw class. Yung element sa script B. O niya. Ang atong script B na bandiri kay ato naman ang script B prime, script B prime, U U prime po na dira sa so, dara. Si U alpha prime. Dara, U alpha prime dire pala there exist U alpha prime elements sa script B prime. So mana ni ato mapulihan diri. Nya ang U ato gilisan ato U 
alpha prime. So, dira. So, si x element sa u alpha prime subset sa a. Kanya, ang a na ito, plus maaman itong v. O, dira. Na show mo na itong subset na po niya siya sa v. Ang itong u alpha prime. Okay. So, narang class, atong nga pa yun, ang by theorem 2.3 na dahil class. So, since v na siya, v na siya, ang u na ito kay u alpha prime, dira. u alpha prime ang u, dira. So, therefore, class, may script B prime man na dira. So, ang atong V class is open in tau script B prime. Okay, manam na itong tau script B prime naman yung tau dira. And, kung open ka ni tau script B prime, element ka ni V, element ka sa tau script B prime. So, kung may element na kaniya class, therefore, si tau script B is a subset sa tau script B prime. Kaya na kay arbitrary element sa tau script B, element pwede siya sa tau skip b prime. So, therefore, subset si tau skip b kang tau skip b prime. Nya, kung hold na po na si 2 class, muna na ganina, similarly, mabali na po ni siya. No? By loon lang ni mong skip b ani class, again, same rin ang pag-prove ani sa part 2, kung mo-true ang part 2. So, if only condition 1 holds, okay, kung dra, kung hold na lang si number 1, kasi dala tau skip b, Proper subset lang siya sa tau skip b prime. Subset siya sa tau skip b prime. Yan siya may equal class. Proper subset lang siya kung mo-hold lang si 1. And then, that's it. That is the ending of our topic for today. Thank you for listening. Goodbye class.